Olavo, um austríaco aqui que está fazendo muito sucesso de produção orgânica. Onde é que você achou esse cara? Me conta. Primeiro, obrigado pelo convite. Imagina, prazer, Gilberto. Privilégio estar tá aqui na Weinhaus mais uma vez e para um lançamento sensacional. Perfeito. Fico fala do feliz. produtor, fala do produtor. Marcos Ruba, produtor austríaco, um jovem, jovem de aspas que nem eu, né? <risos> Mas que elevou ali o terror da família a um outro patamar e está explorando muito bem a reina. Já era da família, Já era então. da família, correto. Uh, Gruna Vitilina é o que reina ali naquele local, mas ele faz risos maravilhosos que a gente vai provar. E Tintos, Pinot Noir, Zweigert, Blau Frankisch também, a gente também vai provar alguns. Maravilha, hein? É, e, uh, bom, ele na verdade eu não achei. Ele que me achou, ah, é, é? é a segunda vinícola que eu fecho sem visitar ele, Olha. sem estar tete a tete com ele, vou contar a historinha, mas eu recebo a ligação um dia de um número estranho, eu vi que era meio alemão, hum. uma, mas o prefixo era outro, eu atendi já com medo, achando que era outro, algum cartão, golpe, lá, algum assim, golpe, acontece. <risos> Uh, eu atendi ele, ah, Olavo, tudo bem? Aqui quem fala é Marcos Ruba E ele continuou falando, mas esse Marcos Ruba ficou Mas Marcos Ruba, eu conheço o Marcos Ruba, quem é Marcos Ruba? E eu tinha provado os vinhos dele já na Alemanha, mas são ah. difíceis de encontrar Você não acha em loja, okay. é um vinhozinho meio chato de encontrar Mas ele continuou falando e falou Olavo, quem me passou seu telefone foi o Marcos Monitor Ah, tá brincando, é, falei, ah, olha que legal Agora comi, ah, que oh. maravilha Então, que eu queria que ter os vinhos é, aí no Brasil O Marcos, o Marcos Monitor não falou muito bem de você E ele me indicou você Que bárbaro falei, Tá fechado Sem saber <risos> uma indicação dessa Tá fechado Que legal Pô, olha, obrigado pelo convite, hein Obrigado você, Que editor. sucesso aí pra Bacana ver o reconhecimento dos, Pô, dos isso, produtores isso, isso, pro seu peito, trabalho nossa, É pra ficar é orgulhoso mesmo isso, né? Esse é o nosso combustível <risos> Your knowledge, your wines with us And for us, of course, it's a huge pleasure. Likewise, from my side. Um, hello, uh, very nice to meet you. And uh, I think it's is it is it lunch time now, right? Yes, yes, it's a lunch time. Yes, that's true. <laughs> okay. Um, I, I have one. Uh, before I go ahead, I I have uh, I have prepared a PowerPoint presentation, and maybe Olaf, you you can uh, just uh, because it's it's deactivated. If you allow me to share the screen. I yeah, have chosen course. the the PowerPoint and I could speak to, to you know because it's always better if there is a, like a visual next to my talk I think. Yes, perfect. Could you just allow me in Zoom. Yeah, yes, yeah, yes, of course. Think about Where is? Yep. Normally there is you know there is a general it's been chill Friday some somehow it, the host has to do it. I don't receive anything, Marcos. No, you have in, in the in the menu. I said you mean in the menu list on on Zoom. Uh huh. Can't see the menu. Flash I think. Bitchel, bitchel, train and all those. Ah, we have to not see the apps. Get drunk. We try it. I get drunk. And yet, we try it. We are the Berg. Yeah. Also the Berg. Um, ist unsere unsere Top-Lage, unsere beste Sorry. <lacht> um, Berg ist our, is our best Linear, our, our real like Premier Crew, our best Linear on the estate. The unique um, soil composition of the Berg is it is a it is a, a dolomite soil, which means it is a, a, a limestone which is completely red because there is a lot of iron and manganese in the soil, and this gives the wine a unique uh, spiciness and minerality. Um, the, the vineyard is the steepest one we have on the estate, up to 40% uh, incline, and uh, it's on, on a lot of, of terraces, and um, it's, a, it's a solely east-facing slope, that means we have the shade early in the afternoon, and this results in a, in a real cool climate environment. So we, we can leave the, the, the grapes very long in the vineyard and still maintain a bright and beautiful freshness in the wine. And um, you have uh, you have two vintages, um, starting with 2020, which was a very good classical year in Austria, and I think you can see it on the wine. The wine has a very nice uh, like spiciness. Um, the wine is made 100% in the large uh, uh, acacia casks, and again uh, is allowed to uh, to ripe for um, for nine months on on its lease. Um. About Alten Zetzen. Uh, yeah. Both 2016, yeah. did you 
noted that the laws is more complex, more exuberant than 2010. That is because the age is because the, uh, the vintage is because um, some kind of part of the, the same terroir or why that? Não sei se ele concorda. Yes, the difference knows between the same wine, different vintage. So, Alton says 2016 is more exuberant, more complex than 2010. Yeah, that's, I mean, honestly, the vinification was the same. So, also the growing season was pretty similar. To be fair, I, I have no idea why, I mean, there should be normally a big difference, but you know, each vintage has its own characteristics, so there can be a difference. Um, but um, on the 16th, uh, the 16th, yeah. Honestly, I, I have no explanation for it, to be honest. <laughs> <laughs> the, nature, the nature of the wine, you know, is Adorei a sinceridade. Mas ele concorda com isso ou não? Ele falou assim, não deveria ser muito diferente um do outro, tá. mas essa diferença com certeza deve ser por causa do, da, da safra. Da safra, da safra, porque a parcela é a mesma. Ah, ok. Essa, né? A parcela é a mesma. Tá. É o mesmo vinho, só a safra é diferente. Ah, ok, é só a safra. Exatamente, ah, okay. deve ser a safra. Não, e a idade, né? Só Sim, a idade do... também, obviamente, contribui muito para isso. Mas diminuindo o nariz, com tempo, você acha? Eu achei o nariz do mais novo mais exuberante. Eu achei o contrário. Eu então, achei o dez mais. Mais é, no nariz é, também? No nariz também. O que eu achei aqui? O dez. pergunta para ele se ele está experimentando um aquecimento global lá no vinhedo dele. Já que é da família, ele foi criado lá. Como é que ele vê esse tema? Ok. Uh, Marcos. Uh, in your yeah. life at the vineyard, or, or that's mean yeah. since you are a, a baby, you see the different, you experiment the, uh, the, 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 the heating, the global heating in your vineyards also? Yeah, we see that uh, if you look at the last 30 years, um, the, the harvest uh, moved uh, definitely two weeks forward. So we see really that it's getting hotter and warmer. Uh, honestly, for our region, it's not a problem because so far it's not a problem because we are a really cool growing area. So for us, it's actually quite helpful because we get the grapes right now every year, which was not always the, the, the case in the past. But if, if it continues like this, I think it will become also a very problematic year in the next year. Okay. Antecipou duas semanas. Duas semanas mais. Então, depois de cinco Gruna, nós vamos agora tomar um Riesling de parcela especial do Ruba. Se pronuncia Ruba. Ruba. Escreve Ruba, mas fala Ruba. <risos> Olá, você tinha perguntado agora para o Marcos a respeito do, do termo RID. Perfeito. R-I-E-D, que aparece em alguns rótulos, o que que significa? Segui... Isso é só em vinhos austríacos, Só em vinhos é? austríacos, exato. É uma, é uma denominação, é, significa cru. Um cru. É um cru. Então é. sempre virá acompanhado de um nome. Rid alguma coisa. Rid Altenzessen, Hildberg, entre outros, Premier Cruz e Ok, Cruz. É, um, é um qualificativo. Perfeito. Tá, obrigado. Asking about the food pairing, and uh, in his mind, uh, Gruna Vitellina is always very nice with uh, very distinct uh, flavors together, like uh, pork with shrimp, uh, uh, very spicy foods. And if is that's right, and you as an Austrian, how you pairing your wines, your Gruna Vitellinas with uh, what kind of food actually? <laughs> With, 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 with cold uh, charcuterie, you know, more with uh, with a lot of like uh, grilled chicken or, or or seafood dishes like fish, like trout and, and other fishes. So it goes and it goes very well with with a lot of vegetables. Uh, no matter if they are prepared like in a spicy way, like a little Asian Asian influence, or steamed vegetables. It, it's a 
the very food from the vine, it comes also very well with dishes which are hard to pair like uh, asparagus or artichokes. Ah, ok. Traduz aqui para mim a gravação. Vamos lá. Então, Marcos falou que realmente vai muito bem. E você. Ô, tô gravando aqui, pô. Então, o Marcos falou que realmente vai muito bem o que você falou: é, temperos distintos, é, porco com camarão. É, lá na Áustria eles comem muito com chaputeria. Ah, olha que interessante. Vegetais, vegetais com influências asiáticas, tá. ou seja, né, aqueles molhos agridoces todos. Ok. Né, e vai muito bem com aspargos e alcachofra. Aspargos e alcachofra, são dois desafios. Dois desafios grandes. Aspargos e alcachofra, olha que interessante. Muito, bem legal. Grazie. Zweigelt. Falei certo, Zweigelt. Zwei. Thank you, thank you, congrats, fantastic. Thank you very much. Thank you very much. Bye bye.